berlaku tidak berlaku surut harusnya sih tidak Pak dia akan terbit di Februari 2021 ya harusnya mulai berlaku di Februari 2021 ke depan cuman kan memang hunian berimbang bukan aturan baru kan juga udah tahu persis sudah diatur di undang-undang 2011 bahkan sebelumnya kan juga sudah ada ya pengaturan-pengaturan serupa dan kemudian diatur di Permen 2012-2013 tuh jadi Sebetulnya dengan adanya 2021 yang harus menjadi pegangan hunian berimbang ya adalah yang 2021 itu yang ke depan. Nah, bahwa itu apa tidak realistis ya itu Bapak yang pasti lebih tahu ya apa hambatan-hambatan pengembang dalam menjalankan kewajiban hunian berimbang. Tapi kalau dari sisi saya saya melihat Yang positif dari PP ini dan dari perubahan undang-undang terkait unian berimbang itu adalah kesempatan dana konversi itu yang sebelumnya kan tidak ada tuh. Nah jadi ya itu mungkin yang saya rasa bisa menjadi solusi ya. Nah tapi apakah nilainya kemudian memuaskan pengembang? Nah itu juga saya nggak tahu itu. Ini kan baru kita lihat nanti bagaimana. Di situ kan tadi kita lihat bahwa rumus itu nanti diberikan oleh menteri dan kita belum melihat. Tapi kriteria penghitungan kan sudah ada juga di dalam peraturan ya. Apa saja yang akan menjadi unsur-unsur yang akan masuk sebagai dasar perhitungan dana konversi. Ya, itu kita kita akan lihat. Moga-moga sih bisa pas ya dengan harapan pengembang.